अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं आज इन एन ए पी एम टाइम्स द एम एफ टर्म इज इक्वल टू एन टाइम्स द एन एफ टर्म है ना देन सो दैट इट्स एम प्लस एन एम प्लस एन एफ टर्म इज ठीक है क्या क्वेश्चन है किसी एपी में एम टाइम्स द एम एफ टर्म एम एफ टर्म का एम टाइम्स इक्वल टू एन टाइम्स द एन एफ टर्म तो एम प्लस एन एफ टर्म उसकी जीरो होगी ये हमें दिखाना ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन सही है एम टाइम्स द एम एफ टर्म इज इक्वल टू एन टाइम्स द एन एफ टर्म एपी में ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी तो अगर हम जनरल टर्म का ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो एम ए एम का मतलब ए प्लस एम माइनस वन बी एन इसका मतलब ए प्लस ठीक है मल्टीप्लाई कर लेते हैं एम ए प्लस एम स्क्वायर माइनस एम एन ए प्लस एन स्क्वायर माइनस एन सबको लेफ्ट हैंड पे ले आते हैं फाइव टर्म्स को एम ए प्लस एम स्क्वायर माइनस एम माइनस एन ए सारी टर्म्स हमने लेफ्ट हैंड पे कर ली अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं एम ए और एन ए में से ए कॉमन आ गया एम माइनस एन बच गया मतलब इन दोनों में प्लस इन दोनों में से डी कॉमन आ गया एम स्क्वायर है माइनस एम माइनस एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एम ठीक है अब इसमें तो कुछ कर नहीं सकते यहां पे एक बात देखनी है थोड़ा सा रीअरेंज कर देने एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एक साथ और इसमें से और इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं अब तुम देखोगे कि सारी टर्म्स में एम माइनस एन कॉमन तो हम क्या करते हैं डिवाइड बाय एम माइनस एन पूरी क्वेश्चन को एम माइनस एन से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा चलो तो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ ताकि अच्छे से आ जाए कि इसके फैक्टर करोगे तो m माइनस एन और यहाँ पे बचेगा m प्लस एन ये ऐसे लिख दिया हमने आइडेंटिटी लगा दी अब क्या है कि अब डिवाइड कर देते हैं तो m माइनस वन एम माइनस एन इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है तो यहाँ कितना बच गया ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन तो ये ए प्लस एम ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन क्या हो गया एम एफ एम प्लस एन एफ टर्म हो गया क्योंकि ए पी में जो हमारा जनरल टर्म है उसमें हमारा एन की जगह होता है तो ये हमारा प्रूफ क्या प्रूफ कर दिया हमने 
कि m प्लस एन एड टर्म जीरो है तो याद भी रख सकते हो कि अगर एपी में ऐसी सिचुएशन आती है कि एक टर्म का उतना ही टाइम्स दूसरी टर्म के उतने टाइम्स के इक्वल है तो उन दोनों का जो सम होगा वो वाली टर्म जीरो होगी है ना तो ये बात याद रख सकते हो वन मार्क के क्वेश्चन के लिए कि अगर कुछ भी लिख देते हैं मान लिया सेवनटीन टाइम्स द सेवनटीन टर्म इज इक्वल टू एटीन टाइम्स द एटीन टर्म तो देन देखो सेवनटीन और एटीन थर्टी फिफ्थ टर्म जीरो होगी ये आदत ठीक है तो समझ में आ गया होगा सभी को क्वेश्चन थैंक यू वेरी मच